Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. Today we are going to discuss about the FDI or the Foreign Direct Investment. Now we are going to talk about the Foreign Direct Investment. Now we are going to talk about the Foreign Direct Investment. So why we have selected this topic? यहाँ के इधर वन द विषय यहाँ युवती चर्चे के बंद तो अंदर है। Recent आगे Ministry of Commerce और वन द data release मार दिया था। The Ministry of Commerce has released one data. So in that the ministry has said that India received the highest annual FDI inflows of 83.5 billion US dollar in financial year 2021 and 22, overtaking the last year's FDI by 2.87 billion US dollars. सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स यूरी ऐन हनते दरहें इंडिया ये वर्ष है यार सर इप्पत्त वंदु मत इप्पत्त तरणे हनकास वर्ष दल्ली यंबत मोरु पॉइंट आई दो बिलियन अमेरिकन डॉलर नष्टो विदेशी नेरा बंडा वाला नु पढ़े इतुवं थियरी दरो इधो वंदु डाटा अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अथवा an all-time high. So this is the all-time high investment India got in the year 2021 and 22. And the year 2021 is the first time in India. So this is the first time in India. तुम्बा सिग्निफिकेंट तो आदर इंदा ये उन द कांटेक्स्ट टीरो दर इंदा ना हम एफडी आई पक्की वो तो डिस्कस मारती थी वे ओके सो व्हाट आर द की ट्रेंड्स यस बाहर तक कि एम्बट मोर पॉइंट आई दो बिलियन यूएस डॉलर नेस्ट बंडा वाला हरी दो बंदो कॉमर्स मिनिस्ट्री और हरी दो इधर फॉर फर्स्ट टाइम इस तो बंडवाला हरित मंटो अद बंडवाला ये ले लो हुई तो यावे और राज्य गले की ये स्ट हुई तो यावे वो वाले गलो ये स्टेस्ट दुड्डु पढ़ कुंडो अन्न नोरना सो टॉप फाइव सोर्सिंग नेशंस फॉर दी एफडीआई इन इंडिया सो भारत के विदेशी बंडवाला न कर्ज कर्ज तकनता राष्ट्र गले आओ ओके भारत ये नो यंबत Mauritius, Netherlands and the Switzerland. These are the five countries from which India is getting the highest amount of the FDI in its economy. Okay. So Singapore is 27.5% to investment in India. USA, uh, 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 United States of America, America is 17.5% to Mauritius 16%, Netherlands 8% and the Switzerland 7%. See, put together 31 and 18 49, 56 and around 80% of the investment is coming to India from these top 5 countries. Okay. Pratishatha Yambatrash to Bandawala Bharatake Bharatayaradu E1 the top 5 Rashtagalinda. Singapore, USA, Mauritius and Netherlands. This is according to the contribution or the investment. Okay. These are the orderly arrangement of the countries. Now, this is the graphical representation of the FDI given by the different countries into India. Okay, So, you have seen in the previous slide, we have saw that the Singapore is the top you know, uh, uh, investing country in India, followed by USA, Mauritius, Netherlands and the Switzerland. Okay. Now, second key trend is that there are five FDI receiving states in India. Okay. Yambat Moor point Aidu billion डॉलर बनते हो, but इधर यावे वाव राज्य गण की एस्टेस्ट होकर इधर यावे राज्य अति है चुवी बंडा वाला वन्न स्वीकर से देनो ना, कर्नाटक 37.5 परसेंट, महाराष्ट्र 26.2 परसेंट, दिल्ली 13.9 परसेंट और ऑलमोस्ट 14 परसेंट, तमिलनाडु 5 परसेंट और हरियाणा 4.7 और नियरली 5 परसेंट, ओके दीज आर दी फाइव ये वंदो आई दो राज्य गुड़ सेरी विदेश दिन द बंदा बंडा वाला वंदो थम्मर राज्य गल दी हुड़ी के मार्क कुलती देखे ओके कर्नाटका इज़ द टॉप स्टेट व्हिच इज़ रिसीविंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ़ एफडीआई इन द इंडिया ओके सो कर्नाटका रिसीव्ड एफडीआई मेनली इन सेक्टर्स सच एस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर � Automobile and the education. Karnataka dalili bandan taha banda wala wannu yaavya wala ekalili hood lagtai dey. Adu computer software and hardware. So yu bandu wala ya 
this is the top sector which has received the fdi in india followed by automobile and the education okay software idu yavudu computer software mantu hardware followed by automobile and the education automobile industry education sector and the software these are the top 3 sectors which are receiving the highest amount of fdi in karnataka okay so this is with respect to only the karnataka next next trend is the next key trend is that the top 5 sectors receiving the fdi yes so far we have seen that top 5 countries which are you know investing in india ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ವಿದೇಶದಿಂದ ಪಡೆದವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತದ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಲಯಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಫ್ ಡಿ ಐಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ನೋಡೋಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಓಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಈ ವಲಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರತಿಶತ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೇವಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ಎಂಟು ಪ್ರತಿಶತ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಓಕೆ ನಾವೇಂತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೇರ್ ರೋಡ್ಸ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ಸಿವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಓಕೆ ಸಿ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಲಯ ಇದು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಎಫ್ ಡಿ ಐನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ಹುಚ್ ಆಫ್ ಗಾಟ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಓಕೆ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಐದು ವಲಯಗಳು ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದ ಬಂಡವಾಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಪಡೆದಿವೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಟಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಫ್ಲೋ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಚ್ ಗಾಟ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಓಕೆ ಸೊ ವಿತ್ ಟು ದ ಟ್ಯೂನ್ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓಕೆ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಡೆಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹರಿಯಾಣ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇವು ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪ್ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಸ್ ಸೇವಾ ವಲಯ ಸಾರಿ ವಲಯವಾರು ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಎಫ್ ಡಿ ಐದು ಓಕೆ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಟರು ದ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈಡ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹುಚ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಅರೌಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಸೇವಾ ವಲಯ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸೇವಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯ ಇವು ಮೂರು ವಲಯಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಐನ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಲಯಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಈವನ್ ವೆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಡಿವ್ಯಾಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇವ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್
ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಕಂಟ್ರಿಗಳಿದ್ದು ಇವಾಗ ಒಂದು ನೂರ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಕೋವಿಡ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾರತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿರು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ to jump to the seventh position this is also important among the top 20 host economies for 2021 as per the united nation okay world investment report okay even convention on trade and development okay idu ondu vishwa samsthe ondu anga samsthe alli irthakkanta ondu ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಒಂದು ವರದಿ ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದೊಳಗಿದೆ ಓಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಆಟ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂತ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಭಾರತದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳದ ಒಳ ಹರಿವಿ ಒಳ ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಭಾರತ ಒಂದು ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ದಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಾಟಾ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಯುನಿಕ್ ಟ್ಯಾಡ್ ಆರ್ ದಿ ಇವೆನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಟೆನ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಇನ್ ದ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಹತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂಡವಾಳನ್ನು ಬಂಡವಾಳನ್ನು ಪಡಿತವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ಯಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯು ಎಸ್ ಎ ಓಕೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಹೂಚ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಚೈನಾ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆನಡಾ ಓಕೆ ಇವು ಐದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಆಟ್ ದಿ ಸೆವೆಂತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಎ ಚೈನಾ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಬಟ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ರೆಸಿಪಿಯಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾವು ನಾವು ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಅಂದರೆ ಏನು ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಒಂದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಷ್ಟು ಪಡಿತದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡಿತೀವಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಫ್ ಡಿ ಐನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಈಸ್ ವೆನ್ ಎ ಕಂಪ್ನಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇನ್ ಅನದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಓಕೆ ವೆನ್ ಅ ಕಂಪ್ನಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯ ಒಂದು ಓನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ತನ್ನ
So with FDI, foreign companies are directly involved with day-to-day -day operations in the other country. Yes, this company, US company, the Indian company, but by invest model, then the Bharat the company why only? Every day, this is the why what actor. That is why what in only this involved actor company X. Okay, under other only this could a buyer again other the business this needs to look to the company X. Okay, this is called as the FDI. Okay, it is thus distinguished from foreign portfolio investment. By a notion of direct control, okay, there is a different concept called as the foreign portfolio investment. Okay, it is called FPI. There is a difference between FDI and the FPI. Okay, FDI and the foreign direct investment, but FPI and the foreign portfolio investment. The portfolio investment in matter is your money India in the economic culture. But this could a foreign level that can to one do. Company, a company, Indian company, or Indian economy, only who did get But who did get murdered? That Indian company, the Malikatto, only the wise called it. FPI only. Malikatto wise called it only in the FDI case. Okay. Kevala, Videshi, Neera, Bandawala, only. Matra, inno the desh only. That kind of company, Malikatto, only now wise called it. FDI only. But FPI only. Hoodke Astia Marbodo, but I live in non the days of the Lirta Kanta company, Malikaton, Vais Kola Kagala, Idu, FPI. Idu, this is the major difference between FDI and the FPI with respect to the direct direct control of the company in another country. Okay. Now, what is the FDI again for the, the continued part of the definition? Broadly, FDI includes, yes, Videsh near Bandwala, Enen include the merger and the acquisitions. If you have a merger with the company, you have a merger with the company. If you have a merger with the company, you have a merger with the FDI. Okay, building new facilities, Barthali on the company related, you have a merger with the building facility, you have a merger with the company, 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 let us say the company X, which is this is the US company, okay. But this US company X is has the presence in India also, okay. America the company X, Barth the Litana on the branch in the established Madden till Colonel, okay. See, in the established Martha branch in the company in non barrack in non company, for example, Singapore and Likuda either branch here. Company X do belongs to the USA. It do USA के सहरे the company, but it has the branches in other countries. For example, Singapore and India. इल्ली Singapore दली earn मारे तक कंता income न तं दो अध India दली invest मारे इधरे इधो कोडा विदेशी नेरा बंडा वालं ताकत द. Okay. Then FDI usually involves the participation in management, joint venture, transfer of technology and the expertise. Okay. See FDI इधर जति के बंडा वाला अथवा दुर्दन हुड के मारे दर जति के मत ये ने निर्तो दे अदर लिए management रितो अथवा ना मालिक कतो दे job दरी अथवा ना ये ने निर्वाणे इरतो दे joint venture. Okay. And the transfer of technology. ये technology कोडा transfer रखते दे. For example, ये company X United States अली याव दोन द technology use मरी production मारते दे. आ same technology India दली रला. आ technology न तंदु India दली हुड के मरी company इन्नों द company न run मारते दे. Okay? So in that way, FTI involves the participation, the management, joint venture and the technology transfer as well as the expertise. Sometimes, see बारत दली expert न skilled labour इरला. येर हुंड बंडा वाला हुड के मारो दरिंदा अतो कंपनी मालिक का तो वनु बारत दली वैस गोल दरिंदा अमेरिका द कंपनी एक्सपर्ट लेबर्स ने इंडिया द कर करें सी इल्ली वन्दु स्किल्ड लेबर के वन्दु स्किल्ड ना डेवलप मारी मत्ते वापस उतर ही के मारो दरिंदा दुद्दी ने जोते जोते के स्किल्ड लेबर मैनेजमेंट अथवा नवेन अंतिम न्यू वाला विदेशी नेरा बंड वाला ये निर्दो नेट एफडीआई अंदर है आउटवर्ड एफडीआई माइनस इनवर्ड एफडीआई ओके ना हेड द अमेरिका कंपनी एक्स बार्थ तथा द कंपनी वाई अल्ली इन्वेस्ट मार्ट नहीं है ओके दिस इज़ द यूएसए एंड दिस इज़ इंडिया ओके सो फॉर एग्जांपल बार नम so in the same way, Bharat is one company in the same way, and 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 in the same way. आ इंडिया कोड़ा इन्नों द देश कर सकते अमेरिका के कर सकते तो नहीं लुकोड़ना फॉर एग्जांपल अमेरिका दली इंडिया दा वो अथवा इंडियन कंपनी यंत टू बिलियन डॉलर हुड़के मारते थे अथवा इंडियन कंपनी इन्नों सिंगापुर अली आई द बिलियन डॉलर हुड़के मारते थे 
ओके ना ये अज्यूम ऐन वो प्रसक्त वर्ष एर सवि इपत्र अमेरिका केवल अमेरिका दिन ना अजम्शन केवल अमेरिका दिन हत बिलियन डालर नेर बंडवा नम्बर हरद बंत बट इंडिया दिन बंडवा बेरे कड़े हो बिलियन डालर सिंगपूर एंटू बिलियन डालर यू एस हो हदिमूर डालर भारत बिटुरगे हो सो ने एफ डी ई अरे ऊटवर्ड एफ डी ई भारत दिन वे बंडवा हूँ मैनस वे बंद ने बंडवा ओके भारत दिन भारत भारत होद बंडवा मैनस भारत के वंद बंडवा इवेरू ना क्यालक्युलेन निव्वल बंडवा अथवा निव्वल वदेशी नेर बंडवा अंत बरत ओके सो दिस द कॉन्सेप्ट आफ् ने एफ डी ई ने नेक्स्ट एफ डी ई इन इंडिया भारत वदेशी नेर बंडवा यहाँ ना नोड़ी यहाँ अब बेक बंद एस्ट इवत एटी थ्री पॉइंट फाइव बिलियन डालर हरद बंद अब या हरद बंत यहाँ पॉलिसी मेजर्स तक अद्वान नोड़ सो एफ डी ई इन इंडिया इज अ मेजर मानिटरी सोर्स फॉर् एकनमिक डवलपम्मेट ये वे द डालर आर् दि एटी थ्री बिलियन यू एस डालर कम्स टू इंडिया इट ब्रिंग्स लाट आफ् सिग्निफिकेन इन द इंडियन एकनमी अरे अस्ट दुड प्रमाण अमेरिकन डालर अथवा बंडवा इंडिया बर अब तन जो यो वो एकनमिक डवलपम्मेटल इश्यू तक बंदे बंद अथ हदल सी मा इट इस अ मेजर सोर्स फार एकनमिक डवलपम्मेट इन इंडिया ओके वी हव् इश्यूज इन इंडिया भारत एो समस्या निरद्योग समस्या अथवा आर्थिकत अभिवृद्धिया समस्या यदो वो इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपम्मेटल रिटेड इश्यूरबूद इवेल बेहद यहाँप अंतर्रे बा वदेश नेर बंडवा हरद बंदा किलो समस्या बेग ना बरगेसकोलब अथवा ओके सो इन दैट वे इट इस अ मेजर सोर्स फार इंडियन एकनमि डवलपम्मेट ओके एफ डी ई दिस द सिग्निफिकेन्स देन फारेन कंपनी इनस्ट डैरेक्टली इन फास्ट ग्रोविंग प्राइवेट आस्पीशियस् बिजनेस टू टेक् बेनिफिट्स आफ् चीपर वेजस् आंड चेंजिंग बिजनेस एनवर्मेंट इन इंडिया भारत क्षिप्र बदलातिरतक देश ना वन टाइम वि वेर अंडर डवलपड कंट्री ओके अंडर डवलप आगद इवग वी हव् बिकम द डवलपिंग कंट्री अभिवृद्धि वंदती राष्ट्र आगद ना ओके अभिवृद्धि वाष्ट्र वो स्थिति इतना आ स्थित ना दाटी इवग अभिवृद्धि वंदती राष्ट्र यह पोजिशन दाटी ना अभिवृद्धि वाष्ट्र अंत ना आगती वन अपन ए टाइम इन फ्यूचर ओके सो या मैन पवर रिसोर्स ओके वेरी पोलीटिकल स्टेबिलटी आई इंडिया सो इवेल भारत के बंडवा हरद बंद डवलपिंग कंट्री डवलपड कंट्री आगे चांसस अदर जो भारत वो अडवांटेज इले चीपर वेजस् ना लेबर्स कड़म ना आदाय को ओके बदेश कंपनी भारत के बंदा लेबर कास्ट कड़म आगद कड़म आते कंपनी लाभ जास्ती आते ओके सो दैट इस वै सो इंडिया इज अट्राक्टिंग द एफ डी ई Economic liberalisation started in India in the wake of 1991 economic reforms. This is again important. And since then, FDI has steadily increased in India. Bharat has not been able to do anything about the Mukta Vanija Marathir Lila. Bharat has not been able to do anything about the Mukta. It was a closed economy. ओके हतोत्तर तोरवे हतोत्तर तोल पी जी रिफार्मस लिबरलेशन प्राइवेटेशन आंड द ग्लोबलेशन ओके ऐन उदारीकरण ना प्राइवेटेशन ग्लोबलेशन आर्थिक वलय सुधारणे तरह मूलक भारत आर्थिक अभिवृद्धि वेगवा बेयत अलमी एफ डी ई जास्ती हरद बंत इंडिया के ओके हतोत्तर तब गल ऐरता हो एफ डी ई ओके सो इट हाज गिवन वन क्रोर जॉब्स आलो अथवा हत मिलियन उद्योग सृष्टिम अथवा वो कॉटि उद्योग सृष्टिया हतोत्तर तोर बिकाज आफ् दि एफ डी ई रिफार्मस् ओके ओके दिस द जर्नी आफ् इंडियन एकनमी वित् रेस्पेक्ट टू द एफ डी ई इन इंडिया ओके सवि हन हिडकु एर सवि इपत् हत वर्ष वदेश बंद बंडवा यहा प्रमाण यड़म यूची आयत सवि हनर हदिमूर केवल वर्ष बिटूर वाज अ श्रिंकेज आफ् मै मैनस् ट्वेंटी सिक्स पर्सेंटेज आफ् एफ डी ई वर्ष अथ एर सवि हनर मत हदिमूर वे नेर बंडवा भारत के हरदू बर इट वाज अ नगटिव ग्रोथ बट एक्सेप्ट टू थौस ट्वेल थर्टीन एर सवि हनर हदिमूर वर्ष बिट्रे वर्ष एफ डी ई इनक्रीज आगता हो नो नल्वत्न कड़म आवत्नाकु मत मूव नल्वत ईवत बिलियन सो अरव 
ಅರವತ್ತೊಂದು ಅರವತ್ತೆರಡು ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಳಾಗಿತ್ತು ಇಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಒಳ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದು ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಬ ಗ್ರೋತ್ ಏನು ಹೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಟೂ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಯರ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ನೈನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಾರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಓಕೆ see there are two routes see this is the continued you know discussion about the fdi in india so there are two routes by which india gets the fdi eradu margagalu idave fdi bharatakke barbekadre yave yave margadalu ellaru thond invest madakagalla yeng bekang invest madakagalla bharathulage eradu pramukhavada margagalu idave yavu ondu automatic route anta ithi innondu government route athava sarkari ondu marga automatic route mattu government route ant eradave fdi is allowed without prior approval by the government or the reserve bank of india automatic route ant navu yavaga antivi bharat videshadinda banda bandwala yavade ondu approval irade na aarthikateli hoodike aagutadu adakke navu en antivi automatic route antivi so illi government ad permission athava reserve bank of india ad permission bekagilla without taking any approval by these authorities ದ ಕಂಪ್ನಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪ್ನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಐತಿ ಇದರಾಗೇನು ದ ಕಂಪ್ನಿ ದ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪ್ನಿ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪ್ನಿ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ ಅಂತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿ ದ ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದೇರ್ ಆನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಪಾಲಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೇಮ ಶ್ಯಾಲ್ ನೌ ಬಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಇತ್ತು ಆ ಅಥಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಎಫ್ ಡಿ ಐನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಈಗ ಎಕನಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕನಮಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಯುನೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಿ ಅದು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಇವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ದ ಡಿ ಪಿ ಐ ಐ ಟಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಇದೆ ಅದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಈ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ
ಇನ್ನೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೂಟ್ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ ಅಂತಿದೆ ಏನಿದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಅಪ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಟ್ ಕೆಟಗರಿ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ದೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟೇಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಯುನೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಕಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ಅ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಗ ಬಾ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಈ ಕೆಲನಗಿನ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಲಯ ಆಟೋಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಎನಿ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಲಾಟ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ನಿಧಿ ಕಂಪ್ನಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಗಾರ್ಸ್ ಸಿಗರೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಬಂಡವಾಳ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬರ್ತದೆ ಎಪ್ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹರಿದು ಬಂತು ಎಷ್ಟೋ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಬ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಹರಿದು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಎಫ್ ಡಿ ಐನ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿ ಬಲ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸೇವಾ ವಲಯ ಈಗ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇವು ಮೂರು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ದಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೇವಲ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಔಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಹುಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂ ಹುಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಡೈವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಟ್ ಎ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೈ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಎ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೆಟ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ನಿವ್ವಳ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಅಂತಿದೆ ಓಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಬಂಡವಾಳ ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳ ಇವೆರಡು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಹೊರತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಬಂಡವಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹ
ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಎರಡನೇ ಪರಿಣಾಮ ಮೂರನೇದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅ ರೈಸ್ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗ್ತದೆ ಭಾರತದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟೆಕ್ನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇವರು ಭಾರತದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹರಿದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಎರಡನೇದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಆರ್ ದಿ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೀಪರ್ ರೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೂಸ್ಟೆಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಏನೋ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಆರ್ ದಿ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಫಾರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ದಟ್ ಈಸ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಯು ಎಸ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಎಟ್ ದಿ ಸೆವೆಂತ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಇನ್ ಟು ದ ಎಕಾನಮಿ ಓಕೆ ಸೊ ವಿದ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಚ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾರ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ನೋ ಟಾಪ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಫ್ ಡಿ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ದಿ ರಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಯು ನೋ ಡಾಟಾ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ